dados los vectores b, menos 3,3 y c, menos 4, menos 3, debemos hallar la suma de b más c y la resta de b, de c menos b. ¿Listo? Entonces eh, definiremos los vectores en MATLAB y tendremos que b es menos 3,3 y c en un espacio vectorial es menos 4, menos 3. Ok, para la suma de los vectores bc estará dada por la fórmula del primer ítem de el vector b más el segundo más el primer ítem del vector c o sea menos 3 y menos 4 sumados nos darán el primer punto de la resultante de la suma para b por c b más c ok corremos este este código y de, la, de igual manera para el punto 2 de la resultante de esa suma tendremos el segundo valor de b más el segundo valor de c entonces nos damos cuenta que la suma bc tiene un val, tiene un, es un vector dado por menos 7,0 ok ahora haremos la resta de cb que está dada de la misma manera pero los cambia el orden ya que es c menos b así que se iría primero y ya la la operación es la operación contraria, que sería la resta. Entonces, la resta CB tiene un valor de menos 1,6 en un vector, en un espacio vectorial de un vector R2. Ok. Entonces, ahora tenemos que considerar los vectores U y V. U, que tiene unos valores de menos 2,6 en espacio vectorial, X y Y, y V de 1 y menos 2. Entonces, debemos hallar la operación de u más 2v. Entonces, primero hallaremos dos veces v. Esto consistirá en multiplicar por 2 el primer ítem, el primer punto del de vector b, y el segundo punto, que se llaman, como ya lo hemos visto anteriormente, con el nombre de la variable, entre paréntesis, el número de la variable en, en, en la memoria de MATLAB. Entonces, eh, está teniendo un valor de... 2, menos 4 y a esta variable es la que llevaremos a sumar con los valores de la variable u que lo tenemos dado en esta expresión entonces el resultado final nos daría que para la expresión u más 2v tendríamos un vector de 0,2 ok entonces ahora por último por el último punto para este tema de vectores en R2 tendremos dos vectores que los llamaremos X y Y. Estos vectores X con valores de 2 y 3 respectivamente en X y Y. Y el vector Y con valores de menos 7 y 1. Hallaremos su producto escalar. ¿Cómo se halla el producto escalar? Ok, el producto escalar es multiplicando las X con las X del otro el otro vector y sumando la multiplicación o el producto de las y del otro vector entonces tenemos que el producto escalar p esca es igual a menos 11 es un valor que tenemos en cuenta porque ahora procederemos a hallar el módulo el módulo viene dado por la raíz cuadrada de el primer ítem o bueno, de cada ítem, de la suma de los dos ítems al cuadrado. Entonces, como ya lo habíamos visto anteriormente, eh, corremos estos valores. El módulo de x nos daría 3.6 eh, y el módulo de y nos daría un valor de 7.0. También el MATLAB tiene un comando para que este proceso sea... Eh, directo que es el comando norm entonces yo coloco norm de la variable x y nos arroja el mismo valor como nos damos cuenta de igual modo tendremos el norm de la variable y y nos daría el mismo valor ok entonces ahora deberemos hallar el ángulo director entre esos dos el ángulo que hay entre esos dos vectores eh, esto se halla con, el, con la fórmula dada de que coseno del ángulo 
es igual al producto escalar dividido en el producto de los dos módulos. Entonces ahí, aplicamos este esquema con las variables que ya tenemos y nos damos cuenta que coseno del ángulo es igual a menos 0.4315. Pero debemos despejar el ángulo solo, así que hacemos el respectivo despeje y coseno pasando al otro lado quedaría como arcoseno o coseno a la menos 1, que para MATLAB es a cos, pero como te lo queremos de una vez en grados es a cos d. Entonces el ángulo tiene un valor de 115,56 grados de distancia entre un vector y el otro. Muchas gracias.